Реадмиссия – это как минимум не больно. Иностранное слово сегодня у всех на слуху. В обойме с переговорами Беларуси и Евросоюза об упрощении визового режима. Для тех, кто не хочет вникать в значение термина «реадмиссия», скажу проще. В переговорном процессе стороны сделали шаг вперед. И это шаг доверия. Как есть, так и есть. Здравствуйте. Теперь для тех, кто хочет понимать. Реадмиссия – согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства. В данном случае из Евросоюза в Беларусь. В некоторых случаях процедура распространяется и на иностранцев, при условии, что они ранее находились или жили в Беларуси. Если граждане никаким образом с нашей страной не связаны, то и выслать их к нам не смогут. Поясняю для тех, кто уже выдумал, будто в Беларусь хлынут мигранты, попавшие в Европейский Союз через из другие страны. Извините, но это уже не к нам. Эксперты из Беларуси и ЕС договорились о формуле соглашения о реадмиссии. В случае его заключения наша страна получает двухгодичную отсрочку по исполнению обязательств. Документ должен быть подписан в пакете с соглашением об упрощении визовых процедур. Сайт «Беларусь сегодня» цитирует начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна. Для Беларуси устанавливается переходный период, в рамках которого будет реализован проект международной технической помощи. Проект будет способствовать тому, что мы укрепим материально-техническую составляющую деятельности органов внутренних дел, пограничной службы, создадим соответствующие места для содержания нелегальных мигрантов. Соглашение о реадмиссии с Евросоюзом уже заключили и Россия, и Украина. Преимущество этого шага не Кому объяснять не надо. И без знания тонкости дипломатии понятно. Лучше заплатить за шенгенскую визу 35 евро, чем 60. Эксперты заверяют, меньше станет и документов, необходимых для оформления разрешения на въезд. Чаще станут выдавать трехлетние и даже пятилетние визы. Словом, прозрачно и уважительно. Разве что пока непонятно с датой вступления в силу новых правил. По самым смелым прогнозам, соглашения о реадмиссии и упрощении визового режима могут быть подписаны уже в этом году. Как есть, так есть. До свидания.